तो दोस्तों अब अपना अगला टॉपिक जो है उसका नाम है अल्लाह अभी हमने रेडियस को डिस्कस करा अब हम अल्लाह को डिस्कस करेंगे अब अल्लाह को डिस्कस करते समय अब हमें याद रखना है कि ये जस्ट उसकी पैरेलल बोन है अल्लाह तो इट इज लोकेटेड मीडियली इट इज लोकेटेड मीडियली ठीक है ये पॉइंट हमें याद हो जाना चाहिए ठीक है एंड इट इज होमोलोगस टू द लेटरल बोन ऑफ द लेग दैट इज फेबुला ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये होमोलोगस किसकी है फेबुला के जो कि लेटरल बोन है वही जो रेडियस में कन्फ्यूजन था उस कन्फ्यूजन को जरूर याद रखें ठीक है रेडियस की तरह इसके भी तीन पार्ट हैं हमारे इस बोन के भी इसके भी तीन पार्ट हैं अपर एंड होता है लोअर एंड होता है और शेफ्ट होती है सिंपल हमें याद रखना है कि इसके भी तीन पार्ट हैं इसके बाद अगर अपर एंड को मैं डिस्कस करूं डिटेल में तो अपर एंड की बात करते हैं तो अपर एंड हैज़ टू प्रोसेस एंड टू नोचेस इसके पास कितनी है टू प्रोसेस हैं और टू नोचेस नोचेस का मतलब है आर्टिकुलर सरफेस को ही हम एनाटॉमी क्या बोलते हैं नोचेस जहाँ पर कोई स्ट्रक्चर अटैच होता है तो यहाँ पर पहले प्रोसेस की बात करते हैं प्रोसेस कौन कौन सी है प्रोसेस हमें याद रखनी है कि यहाँ पर दो प्रोसेस हैं एक का नाम है ओलिक्रोन प्रोसेस और एक का नाम है कोरेनोइड प्रोसेस ओलिक्रोन प्रोसेस और कोरेनोइड प्रोसेस तो यहाँ पर आपको प्रोसेस याद हो गई ओलिक्रोन प्रोसेस एंड कोरेनोइड प्रोसेस तो कोलिग्रन प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि इट प्रोजेक्ट अपवर्ड फ्रॉम द अपर एंड एंड बेंड फॉरवर्ड एट इट्स अमिट लाइक अ बीक जैसे बीक होती है ना किसी बर्ड की उस तरीके से होती है इट हैज़ फाइव सरफेसेस याद क्या रखना है इसमें कितने सरफेस होते हैं पांच सरफेस होते हैं और बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है जरा मैं अभी डायग्राम में आपको बताऊँगा और जो कॉरेनोइड प्रोसेस है ये ब्रैकेट लाइक है जैसे एक ब्रैकेट होता है ना ये ब्रैकेट लाइक है ओलिक्रन बीक लाइक है कॉरेनोइड ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है इट इज फ्रंट प्रोजेक्शन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अपर एंड ऑफ द अल्लाह बिलो द ओलिक्रोन प्रोसेस एंड इट इज हैविंग फोर सरफेसेस ये बात याद रखनी है ओलिक्रोन में पांच हैं कॉरेनोइड में चार हैं वो बीक लाइक है वो ब्रैकेट लाइक है देख लेते हैं कि दिखने में कैसा है तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को ये एंटीरियर व्यू है और ये लेटरल व्यू है तो देखिए जो ग्रीन कलर से ये दिख रहा है ग्रीन कलर से तो ये ग्रीन कलर मैंने क्या दिखाया इसको इसको ये ग्रीन कलर से मैंने क्या बताया था बीक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज ओलिक्रोन प्रोसेस दैट इज ओलिक्रोन प्रोसेस और देखिए ये रेड कलर से जो है ये रेड कलर से और लेटरल व्यू में ये रेड कलर इतना दिखेगा तो ये क्या है कॉरेनोइड प्रोसेस तो मैंने बताया था आपको दो प्रोसेस होती हैं ये रेड कलर जो पिंक कलर आपको दिख रहा है जिसको रेड कलर बोल सकते हैं ये पिंक कलर जो है ये क्या है कॉरेनोइड प्रोसेस है और जो ग्रीन कलर है वो क्या है ओलिक्रोन तो आपको देखने में भी लग रहा होगा देखिए साइड व्यू में ये बीक लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है ठीक है ये और सामने से ये कुछ ऐसा देखिएगा येलो पोर्शन जो है इसके अंदर डिप्रेशन होता है येलो पोर्शन क्या होता है डिप्रेशन होता है इस डिप्रेशन का भी नाम है इसी को बोलते हैं हम ट्रॉकलियर नॉच इस येलो पोर्शन को हम क्या बोलते हैं ट्रॉकलियर नॉच लेटरली अगर हम देखते हैं जब अल्लाह को तो ये हार्ड शेप्ड स्ट्रक्चर देखेगा हमें देखिए ये हार्ड शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसका अपर एंड कौन बनाएगा ओलिक्रोन और इसका जो सा अंदर वाला पोर्शन है येलो पोर्शन जो दिख रहा है वो कौन बनाएगा ट्रॉकलियन नॉच यानी ट्रॉकलिया के साथ अटैच होगा ये ट्रॉकलियन नॉच ठीक है और ट्रॉकलियन नॉच से ये लेटरली मतलब इस स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूं इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर निकल रहा है ब्लू कलर से और ये ब्लू कलर से अगर मैं लेटरल देखूँगा तो ये ब्लू कलर से ये इस तरीके से दिखेगा सामने से इतना दिख रहा है तो ये भी क्या है नॉच यानी यहाँ पर भी कोई स्ट्रक्चर आकर अटैच होगा तो नॉच में ये येलो और ब्लू कलर पर कोई ना कोई स्ट्रक्चर आकर अटैच होगा ये किसी ना कोई किसी जॉइंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो ओवरऑल मुझे समझ में आ जाता है कि अपर एंड पर चार स्ट्रक्चर हैं टू प्रोसेस हैं टू नॉच है प्रोसेस का नाम है ओलिक्रोन प्रोसेस जिसमें बीक लाइक स्ट्रक्चर है जो मैं देख चुका हूँ और कॉरेनोइड प्रोसेस जो है वो ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है तो जो अपर एंड होता है उसमें ओलिक्रोन प्रोसेस ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ जो ब्रैकेट बनता है उसको कॉरेनोइड प्रोसेस कहते हैं इसके बाद आ जाइए नोचेज या आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर अगर हम बात करें तो ट्रॉकलियन नोच मैंने भी बताया था येलो कलर से दिखाया था यहाँ पर ट्रॉकलियन नोच हमें समझ में आ रहा है इट इज़ अ सी शेप्ड सेमी लूनर आर्ट सरफेस इट इज़ अ सी शेप देखिए साफ दिख रहा है लेटरल व्यू में सी शेप्ड स्ट्रक्चर है 
इट अटैच विद द ट्रोकलिया ऑफ ह्यूमरस से या देखिए ये ह्यूमरस के साथ अटैच होगा ह्यूमरस पे एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था ट्रोकलिया ये उसके साथ अटैच होगा इट हैज अ नॉन आर्टिकुलर स्ट्रेप एट जंक्शन ऑफ ऑलिक्रोन एंड कॉरेनोइड प्रोसेस इट सुपीरियर मीडियल एंड एंटीरियर मार्जिन प्रोवाइड अटैचमेंट टू द कैप्सूल ऑफ एल्बो जॉइंट तो एल्बो जॉइंट के कैप्सूल में भी ट्रोकलियन नॉच का रोल है इसके बाद आ जाती है रेडियल नॉच रेडियल नॉच क्या है इट आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ रेडियस देखिए बहुत सिंपल समझ में आ रहा है मैं ब्लू कलर से इसको बताता हूँ रेडियल नॉच को यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से ही दिखा रखी है देखिए तो यहाँ पर क्या अटैच होगा हेड ऑफ रेडियस टू फॉर्म द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट तो ये रेडियल नॉच क्या बनाएगी सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट और ये क्या बनाएगा ये बनाएगा आपका कैप्सूल एल्बो जॉइंट का साथ में ये बनाएगा ट्रोकलिया और ह्यूमरस के साथ भी जॉइंट बनाएगा देखिए अभी हमने रेडियस में पिछली वीडियो में देखा था देखिए ये हेड होता है येलो कलर से हेड को दिखाया मैंने ब्लू कलर से नेक को दिखाया है और ये मीडियल यानी अल्नर साइड पर रेडियल ट्यूब्रोसिटी होती है यही रेडियल ट्यूब्रोसिटी इस ब्लू वाले हिस्से में जिसको रेडियल नॉच बोल रहे हैं इसमें फिट होकर प्रोक्सीमल या सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है इसके बाद बात करते हैं शेफ्ट की जो शेफ्ट ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है पूरा ये लॉन्ग शेफ्ट एक्सटेंड बिटवीन द अपर एंड लोअर एंड सिंपल भी बात है और थिकनेस डिमिनिश प्रोग्रेसिवली अच्छा इसको आप पहचानेंगे कैसे कि इसकी जो थिकनेस है ऊपर से नीचे जाते समय देखिए यहाँ कितना थिक है ऊपर वाले पोर्शन में नीचे जाते जाते ये थिन हो जाएगा और नीचे जाते जाते कौन सी बोन थिक हो जाएगी रेडियस ऊपर के एंड पर देखिए कौन थिन है रेडियस और ऊपर थिक कौन है अल्लाह तो ये रिवर्स हो जाता है द लेटरल बॉर्डर और इंटरवशियस बॉर्डर इज अ करेस्ट लाइक स्ट्रक्चर तो जैसा मैंने बताया था उस पर रेडियस के ऊपर आपके कौन सा था मीडियल बॉर्डर पर इंटरवशियस बॉर्डर हुआ करता था यहाँ पर शेफ्ट पर लेटरल होगा तभी वो दोनों बोन्स के बीच में इंटरवशियस मेम्ब्रेन बनेगी अब मैं बात करता हूँ लोअर एंड की तो लोअर एंड की अगर मैं बात करूँ तो इट कंसिस्ट ऑफ हेड एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं बस हेड एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस चलिए इसको मैं येलो से दिखा देता हूँ हेड एंड स्टाइल प्रोसेस हेड क्या है अब देखिए हेड हमें याद रहता है कि हेड तो यार ऊपर की तरफ था तो याद रखिए हेड जो है लोअर एंड पर किसके अलना के लोअर एंड पर भी हेड होता है जो क्या बनाता है इन्फीरियर रेडियो अलनर जॉइंट इट प्रजेंट अ कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस ऑन इट्स लेटरल साइड फॉर आर्टिकुलेशन विद अलनर नोच ऑफ रेडियस टू फॉर्म इन्फीरियर रेडियो अलनर जॉइंट वो भी हम देख लेते हैं ये देखिए ये लोअर एंड आ गया ये येलो कलर से रेडियस और ये आ गया अपना अलना तो अलना आप देख रहे हैं अलना एक्चुअल में कार्पल से अटैच नहीं होती ये बात भी याद रखिए रिस्ट जॉइंट में केवल रेडियस ही कार्पल से अटैच होती है अलना कार्पल से अटैच नहीं होती इसके बीच में आर्टिकुलर डिस्क होती है यानी इससे आपको जॉइंट का भी अंदाजा लग सकता है किस टाइप का जॉइंट है इसके बीच में कौन सी डिस्क है आर्टिकुलर डिस्क ये मैंने बताई है ब्लू कलर से और ये रेडियस पूरी तरीके से लूनेट और स्केफॉइड दो बोन के साथ कौन सी रेडियस जुड़ती है हमारी इस पूछा जा सकता है तो ये एल एस आर वर्ड यूज़ कर लीजिए आप एल एस आर मतलब लूनेट स्केफॉइड और रेडियस तो ये एल एस आर जो है ये हमारा क्या बनाता है इन्फीरियर रेडियो अलनर जॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फीरियर रेडियो अलनर जॉइंट ठीक है तो रेडियो अलनर जॉइंट कैसे बनेगा देखिए अलना और रेडियस के बीच में बनेगा लेकिन बीच में क्या आएगी आर्टिकुलर डिस्क हालांकि रिस्ट जॉइंट में रेडियस लूनेट और स्केफोइड यानी यहाँ पर अलना का कोई रोल नहीं है ठीक है तो ये हो गया इन्फीरियर सरफेस स्मूथ एंड सेपरेटेड बाई रिस्ट जॉइंट बाई ए आर्टिकुलर डिस्क कॉल्ड रेडियो ऑफ इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट यानी साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो रिस्ट जॉइंट है इसमें केवल किसका रोल है इसमें केवल रेडियस का रोल है और किसी का रोल नहीं है ठीक है नेक्स्ट है आपका स्टाइलॉइड प्रोसेस स्टाइलॉइड प्रोसेस ये देखिए स्टाइलॉइड प्रोसेस भी मैंने आपको बताया था क्या था तो लोअर डिप्रेशन जो लोअर बॉर्डर पर जो पॉइंट दिख रहा था वो था हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस तो स्टाइलॉइड प्रोसेस को अगर देखते हैं हम तो स्टाइलॉइड प्रोसेस हमारा नीचे की तरफ था मैंने आपको पिछले रेडियस में भी दिखाया था अभी हम देख सकते हैं देखिए गिरा 
यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ये है आपका स्टाइलोइड प्रोसेस ये जो एक्सटेंशन है अब यही तो यहीं पर तो जॉइंट बनना था हमारा रिश्ते जॉइंट तो देखिए ये इसकी अल्लाह की रेड स्टाइलोइड प्रोसेस थी और ये रेडियस की तो रेडियस यहाँ पर थिक है यहाँ पर अल्लाह थिन है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बस इतना सा पॉइंट आप याद रखिए ठीक है और इसके बाद आप आ जाते हैं अल्लाह तो लोअर एंड पे हमें दो पॉइंट मिले एक तो हो गया हेड हेड पोर्शन किसके साथ अटैच हो जाएगा वो आपके रेडियस के साथ अटैच हो जाएगा रिस्ट जॉइंट में उसका कोई रोल नहीं है और स्टाइलोइड प्रोसेस है स्टाइलोइड प्रोसेस जो है वो एक ट्राइंगुलर डिस्क शेप एरिया बनेगा बेस ऑफ उस पर तो वो उसके साथ अटैच हो जाएगा इट प्रोजेक्ट डाउनवर्ड फ्रॉम द पोस्टीरोमीडियल आस्पेक्ट ऑफ द हेड ऑफ अल्ला तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है तो ये यहाँ पर इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट ऑफ द रिस्ट ये याद रखने वाली बात है देखिए लिगामेंट तो किसी जॉइंट के जरूर अटैच हो सकते हैं लेकिन बोन कोई भी अटैच नहीं होगी ये हमने अभी बताया द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई अलरिस इन द ग्रूव बिटवीन द बैक ऑफ हेड एंड ला इन द बैक ग्रूव बिटवीन द बैक ऑफ हेड ऑफ अल्ला एंड स्टाइलोइड प्रोसेस तो यहाँ पर हमें देखने को ये मिल सकता है ठीक है ये देखिए ये ग्रूव जो दिख रहा है हमारे ये रेस्ट जॉइंट पर ये ग्रूव जो है यहाँ पर आप टच करेंगे रेस्ट जॉइंट पर तो रेस्ट जॉइंट पर यहाँ पर आपको ग्रूव दिखेगा यहाँ पर आप टच कर सकते हैं तो ये कौन सी मसल का ये मसल होती है यहाँ पर एक एक्सटेंसर कार्पाई अलरिस तो यहाँ पर मैं मसल से मैं आपको डिटेल में बताऊँगा अभी के लिए याद रखें यहाँ पर एक बोनी प्रोमिनेंस आपको दिखेगी तो यहाँ पर जो है ये आपको स्टाइलोइड प्रोसेस फील कर सकते हैं आप हाथ से ठीक है अलना लुक लाइक अ पाइप रेंच पाइप रेंच आपने देखी होगी ये प्लम्बर्स लेकर आते हैं तो पाइप रेंच देखिए कुछ इसी तरीके से होती है ओलिक्रोनल प्रोसेस रिजेंबलिंग द अपर जो एंड कोरेनोइड फोसा लोअर जो एंड द ट्रोकलियर नोच ऑफ द माउथ ऑफ रेंच तो ये देखिए यहाँ पाइप रेंच आपने देखी होगी ये जो अपने प्लम्बर्स वगैरह होते हैं पाइप खोलते हैं तो वो जो रेंच होती है उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा ही होता है तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं वाई के टाइम पर इसके बाद बात करते हैं एनाटोमिकल पोजिशन एंड साइड डिटर्मिनेशन की तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साइड डिटर्मिनेशन की तो हुक लाइक स्ट्रक्चर तो अपवर्ड ही होगा ये बात आपके समझ में आ चुकी है शार्प क्रेस्ट लाइक इंट्रोशियस बॉर्डर ये आपका लेटरली हुआ क्योंकि आपको पता है रेडियस में ये मीडियली होता है कॉन्केविटी ऑफ द हुक लाइक अपर एंड एंड द कोरेनोइड प्रोसेस आर फेसिंग फॉरवर्ड और आपको पता है कि ह्यूमरस के साथ फिट होगा तो जो कॉन्केविटी है जो सी है वो सामने की तरफ बनेगा उसका ठीक है लेटर व्यू में हम देख चुके हैं ये ये एंटीरियर व्यू है तो यही पोजीशन आएगी लेटर में आप ऐसे देखेंगे एंटीरियर डिप्रेशन आएगा येलो वाला ठीक है इसके बाद इसमें हम देख लेते हैं क्लिनिकल पोर्शन देख लेते हैं इसका तो क्लिनिकल में पता है कि स्टाइलोइड प्रोसेस इज सब क्यूटेनियस साफ साफ हमें अभी मैंने आपको दिखाया था सब क्यूटेनियस होती है आप अपने हाथ से टच कर सकते हैं जो एक बोन के बोनी प्रोमिनेंस दिखेगी आपको ये ये बोनी प्रोमिनेंस जो है ये यहाँ पर तो यही है आपकी स्टाइलोइड प्रोसेस ठीक है फेन फोर आर बी इज प्रोनेटेड आप प्रोनेटेड कंडीशन में जब इसको देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाएगी वैन एल्बो इज फुली एक्सटेंडेड द टिप ऑफ ऑलिग्रन प्रोसेस एंड मीडियल एंड लिटरल एपिकोडल ह्यूमर लाइज इन सेम ऑरिजोनटल आपको पता है जब आप अपने हाथ को पूरा खोलते हैं तो ये जो टिप है जो कोहनी हम किसी को मारते हैं ना जो कोहनी का जो पोर्शन हमें यहाँ पर दिखता है ठीक कोहनी का जो पोर्शन हमको दिखता है वो क्या कहते हैं वो हमें अलग से दिखेगा ठीक है लेकिन अगर हम हाथ को पूरी तरीके से खोल देंगे तो वो हमारे ह्यूमरस के डिप्रेशन में फिट हो जाएगा ह्यूमरस के मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल के बीच में वो जाकर एक सिंगल प्लेन में आ जाएगा अल्लाह का काम क्या है अल्लाह स्टेबलाइज द फोर आर्म बाई ग्रिपिंग द लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस बाई इट्स ट्रॉकलियर नॉच एंड प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर रेडियट्स टू प्रोवाइ प्रोड्यूस सुपिनेशन एंड प्रोनेशन एट सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेडियो अल्लर ज्वाइंट 
तो अलना स्टेबलाइज रहता है अलना ज़्यादा मूव नहीं करता रेडियस अलना के ऊपर शिफ्ट होती है सुपिनेशन और प्रोनेशन वाली कंडीशन में ये मैंने आपको सुपिनेशन प्रोनेशन में समझाया तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं अब बात करते हैं फ्रैक्चर की तो फ्रैक्चर भी देखिए इसमें कहाँ कहाँ होते हैं फ्रैक्चर ऑफ अपर थर्ड ऑफ द शेफ्ट यानी शेफ्ट के ऊपर वाले पोर्शन में अगर फ्रैक्चर होगा तो उसको बोलते हैं हम मोन्टीजिया फ्रैक्चर क्या बोलते हैं हम उसको मोन्टीजिया फ्रैक्चर विद डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड एट सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट जाहिर सी बात है जब ऊपर से बोन टूटेगी तो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट भी डिप्रेशन सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट भी आपका डिस्टर्ब होगा तो इस इस तरीके के फ्रैक्चर को मैं बोलूँगा मोन्टीजियर फ्रैक्चर अगर यही फ्रैक्चर लोअर एंड ऑफ द शेफ्ट पर होगा तो हम उसको बोलेंगे गैलियज गैलियजी फ्रैक्चर गैलियजी फ्रैक्चर गलियाजी फ्रैक्चर कब होगा जब इन्फीरियर होगा और मोन्टेजिया कब होगा जब सुपीरियर होगा आप याद रखिए Z लास्ट में आता है मतलब इन्फीरियर और डबल G ऊपर आता है मतलब ए बी सी डी जब हम याद करते हैं तो G पहले आता है G G तो यानी ये सुपीरियर पार्ट में यानी अपर पार्ट के शिफ्ट में होगा और Z Z नीचे आता है तो ये नीचे वाले आ, नीचे लोअर थर्ड ऑफ शेफ्ट में होगा ये फ्रैक्चर ठीक है फ्रैक्चर ऑफ द शेफ्ट ऑफ अल्ना ड्यू टू डायरेक्ट इंजरी वे नाइट वॉचमैन रिफ्लेक्सली रेज हिज फोर आर्म टू वार्ड ऑफ द ब्लो ऑफ द स्टिक तो ये जनरली कब देखने को मिलता है रात को जो चौकीदार होते हैं वो डंडा पटकते हुए रोड पे चलते हैं वो स्टिक मारते हैं तो कई बार इतना तेज़ी से मार देते हैं कि उनके हाथ तेज़ी से एक्सटेंड हो जाता है और वो जो डंडे का एक एंड है वो अपने ही हाथ में लग जाता है इसको इसीलिए क्या बोलते हैं नाइट स्टिक फ्रैक्चर तो बस इतना ही है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू